，你听过看过吗？可能没听过，或是有听过，但是没有亲眼看过。我今天在海边，很幸运地看到了一场民间渔民传统的捕鱼方式。因为机会难得，所以我用了一些时间等待跟拍摄来跟大家分享。看，我当时在有哈，好东西。来问一位，我唔知。我大只大，看一届，拢无半对。啊，无半对。来看。哦，所以无一定有的。无一定，无一定。阿伊干阿一只船出去安尼哦，你捌看过这？七点半就出去啊，啊，外久的时间？哦，七点钟。哦，七点钟。哦。千姑是先民最早发明的捕鱼方式之一，用一艘小船将网子撒到海里。早期，当渔汛来的时候，沿海的居民会派人手以竹筏或三板出海，沿海绕一大圈，来包抄鱼群，将近海鱼类包围起来。留在岸上的人便腰部缠短绳，等三板围网完成，便合力拉绳。凡是参与拉绳的人，都能够分到一些鱼货。两边，一边两个，起立。两边，我、哦、这边要放两个人在那边。不是，这这里这里这里。啊，我们这里哦，那边边边那边那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样。那边只有那个。下来一样现在只是准备工具，要等到天黑才会出船，因为天黑后躲在石洞里面的鱼才会出来，所以现在是傍晚六点，等到天黑大概是七点半了。去吃个晚餐，差点没赶上出船时间。现在天黑了，橡皮艇也出发了。船上坐了三个人，一个负责放网子，两个划船，还真的是全手动。啊，你拢真巧。啊，做皮刀。啊，手头里只就对啦。哎呀。哦。啊，可能就为只钩就对啦。香槟，香槟。啊，香槟哦。两条啊。两条啊，都嘛两条。啊，搁一条咧那边。两条拿掉。哦，你船拿掉。啊，伊啊，一条啊放在那边。嘿，这个是沙滩，对不对？嘿。然后那现在绳子就是我们在这边等，然后绳子会拉出去，好、哎哦、拉出去之后，它这边会开始放网，哎哎、哦，然后那灯会闪、哎，第一个灯，然后它是放过来、哎，到正中间的时候，这边还有一个灯，哎、然后再过来，哎、这边还有一个灯，就是网子放完了，总共三个灯，好、哎哦，然后绳子它再开回来，然后绳子一上岸，两边就一起拉，哦、两边一起拉，拉完之后就会变成这样子。然后你会看到这边最尾巴有一个灯，哦，哎，然后鱼就鱼就会集中在这里。帮啊，弄这么大，一百里长，一百里长，长，长是什么意思？就大概一百五啊，公分。我说一箱，哦，一箱一百五十公分，公分，哎哎，还有八厘米，就得咱手啊，以前都用杖还是用手嘛，哎，那一个一箱，就跟你的身高，刚刚刚好你的身高一模一样。这位大哥说的，我回家真的有测试，还真的手臂拉长，跟自己的身高差不多呢。十六是最远，就是因为天太亮，天太亮，鱼货量就会减少，主网过后了，它打灯效果才会最明显。等了一个多小时，橡皮艇终于把网子放完了
，接下来就要开始拉绳子了。于大哥说，拉绳子要用人力慢慢拉，拉太快，网底的铅锤飘起来，鱼就会跑掉了。所以这个拉绳又要大概用掉一个小时的时间。绳子拉完了，看到网子了，现在只要把两个网子的头合到同一个位置，就可以把尾端的鱼拉上来了。鱼老大有特别交代，渔网最后上岸的那一刹那，不能用灯照，不然鱼会惊吓乱跳。终于上岸了。虽然渔网很长很大，还好被捕的鱼并不多。为什么我会这样说呢？因为毕竟我们不是渔民，不懂渔民的辛苦。只是如果看到这些网子里面是满满的鱼，倒还是有点于心不忍。